современное общество, конечно, как и наши предки, мечтает жить в мире и согласии, создать стабильно счастливое сообщество. Чтобы не было войн, преступности, чтобы все люди уважали друг друга, зачастую эти идеи утопические. Причем буквально пару веков назад одним из самых распространенных наказаний была смерть через повешение. Людей отправляли на весельницу за поджоги, за убийства, кражи и любые другие преступления. Сейчас же на смену гильотинам, виселицам, а также одиночным камерам пришла гуманность. Презумпция невиновности, развития институтов медиации, либерализация наказаний. Это всего лишь одно из направлений развития этой системы. В эфире РБК стартует новый проект «Эволюция права». Разбираться в законодательстве, развитии института права, а также применении тех или иных статей нам поможет историк и адвокат Марина Казанцева. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Марина, прежде всего, как вам кажется, для чего нужно развивать вообще вот историю права, такую двоякую дисциплину? Для чего вообще это нужно? Ну, по моему мнению, если мы желаем на сегодняшний день создать такую правовую систему, которая впоследствии была бы идеальной и исполнялась бы гражданами России, Необходимо, конечно, знать историю возникновения права, историю совершенствования правовых течений. Но иначе мы бы не смогли принимать те законопроекты, которые существуют в настоящее время. Ну, понятно, что такая идеальная история, это в основном всегда они, конечно, более-менее утопичны. А как прийти к самому идеальному решению? Это нужно постоянно быть в проработке да, всех этих идей? Ну да, конечно. Если мы говорим об истории права как системе учений, системе правовых знаний, то мы должны обратить внимание, что сфера в данном случае довольно широка. То есть и история государства, и права рассматривается, история политических и правовых учений, в том числе философия права. Ведь, понимаете, юристы, которые выступали с теми либо иными предложениями по законопроектам, существовавшим еще до 21 века, они ведь предлагали очень положительные моменты, которые сохранились по сегодняшний день. И кроме того, дискуссии между философами и историками, они как раз и дают тот толчок, чтобы сегодня мы с вами могли принимать хорошие положительные решения в области права. Неразрывно связана история, философия права со всеми остальными сферами и учениями. А если мы говорим о там, историческом экскурсе, как вообще появилось да, право, где оно берет истоки, в том числе, естественно, российское? Ну, разумеется, нельзя забывать о том, что э, возникновение э, тех учений, которые существовали в Древнем Риме и Греции, они э, и на сегодняшний день дают свои ростки. Э, допустим, если мы обратимся к ораторскому искусству, ведь то, как выступают на сегодняшний день э, граждане в судебных процессах, как они доводят до суда, оно как раз возникло не только в 20 и 21 веке, а свои зачатки получила еще при развитии в Древнем Риме и Греции. Да, а если вот мы там говорим про право применения, про уголовное законодательство, есть такое мнение, там, да, ну и, наверное, оно правдивое, что все-таки уголовное там, законодательство идет по пути больше гуманности и так далее. Стремление идет с учетом эволюции именно по направлению гуманизации уголовного права. Но это не означает то, что можно сейчас совершать преступление в любом виде и при этом пытаться избежать какое-либо наказание. Да, спасибо. У нас сегодня в гостях была Марина Казанцева, адвокат, а также историк. Ну, а также мы благодарим Государственный архив Пермского края за помощь в организации съемок. До встречи в наших эфирах.